À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về giấy SP và Solex Block Start in Share mình là Việt. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái giấy SP mapping tương tự như cái Solex mapping mà mình đã nói ở phần trước. Thì um, chúng ta quay lại với cái file, um, chúng ta tạo một cái file sample tương tự như lúc đầu. Um, Thì ví dụ như đơn giản nhất là cái này nó chỉ hiển thị ra một câu là Như này Thì khi các bạn chạy chạy cái file này đây Thì các bạn sẽ thấy là nó hiển thị ra cái cái đuôi giấy SP mà các bạn thấy Tức là khi mà như mình lần trước mình chỉ cho các bạn ấy Thì là trên cái URL nó có cái đuôi giấy SP Và kể cả khi mà mình mình cho nó vào trong một cái thư mục khác Thì ví dụ như đây tạo ra một cái thư mục ví dụ như là process chẳng hạn thì cái này mình vứt cái file simple này vào đây thì khi các bạn chạy thì các bạn phải thêm cả cái link cái link process này vào ví dụ như này thì các bạn sẽ thấy this is simple ở đây thì rõ ràng rõ ràng là cái việc như này các bạn sẽ thấy là người dùng người ta biết chi tiết chính xác được là cái thư mục của mình nó nằm ở đâu và ví dụ như trong các tài nguyên khác cũng thế thì nó sẽ sẽ biết cụ thể ra thì cái cái mapping cái mapping nó sẽ cho phép chúng ta là tránh được cái đấy tương tự như những cái gì xảy ra với serverless thì JSP nó cũng làm được như thế à, chúng ta sẽ copy cái đoạn này vào thì đầu tiên chúng ta cho cái tên nó là ví dụ như là sample JSP đây chẳng hạn thì uh, copy cái này lại copy vứt nó vào đây riêng cái JSP thì nó không có class mà nó có một cái cái khác đấy là các bạn sẽ thấy là JSP uh, file và cái link của nó ví dụ như file rồi uh, đến uh, cái gì nhỉ process rồi đến sample chấm JSP và cái link pattern ở đây thì giống nhau ví dụ như mình để là funny chẳng hạn thế thì khi chúng ta chạy thì các bạn sẽ thấy là funny nằm đây và lúc này cái này đã biến mất thì nó sẽ không còn nữa Come on. à cái thư mục này thì nó vẫn 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 tồn tại như thế nhưng mà người dùng khi mà người dùng không biết thì người ta chỉ làm việc được cái link này mà thôi chứ người ta không biết cấu trúc phía sau website này như nào thì rõ ràng là 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 chúng ta đã tăng được cái tính bảo mật của cái cái website chúng ta lên à, các bạn chú ý một tí ở đây cái cái pattern và cái serverless name cho JSP là giống giống với lại cái thằng serverless thì các bạn cũng thấy là nó tương tự cũng có cái dấu gạch này nhưng đối với JSP ở uh, đối với JSP file thì là nó có cái dấu sượt phía trước như này cái này là bởi vì nó sẽ bắt nguồn từ cái thằng uh, web content của chúng ta xong rồi có cả đuôi JSP ở đây nữa để phân biệt thì các bạn chú ý như thế thì uh, nôm na qua một tí là như vậy và sau này khi mà chúng ta làm việc với lại cái thằng um, initialize parameter thì mình cũng có thể làm được với thằng JSP tương tự như thằng serverless lý do mà chúng ta có thể làm như này với JSP là bởi vì JSP bản thân nó sau khi sau khi được load lên 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 serverless thì nó cũng được chuyển đổi về à, nó load lên server thì nó cũng sẽ được convert thành một cái serverless thì cái này là trước sau gì thì cái thằng JSP này nó cũng sẽ biến thành một cái file Java và biên dịch thành class thì chúng ta sẽ theo dõi cái này về phần sau um, thì mình dừng lại đây đã cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi